Land unter. Die Schweiz erlebt die schwersten Überschwemmungen seit fünf Jahren. Betroffen sind weite Teile der alten Nordseite. Im Entlebuch kommen bei Bergungsarbeiten zwei Feuerwehrleute ums Liegen. Schweizweit müssen Tausende von Menschen aus ihren Häusern evakuiert werden. Schau mal, wie der Drohle spreit den Bach vor dem Alter. Ich sehe, dass ich das abgesenkt habe. Schau mal, Pack, äh, Jonas. Das Ding. Schau dir da Hotthauer an. Schau dir da Hotthauer an. Beides weist auf die gleiche Zelle hin. Das ist der, den ich am Anfang nehme. Mhm. Aber das ist wirklich. Abartig ausgehen, hm? Okay. Ja, müssen wir haben auch noch, oder? Eben. Ich bin nur am Säckchen. Das ist manchmal gross gekommen, aber ich habe immer das Gefühl, dass es kommt mal Beton her zu uns. Wir haben einen guten Standpunkt, aber jetzt musste ich sagen, es ist total Chaos. Am 29. Juni 2011 ist hier das Wolfenschiessen ein starres Gewitter abgegangen. Das Gewitter war sehr lokal etwa auf einem Kilometer begrenzt. Hier sind wir am Fuß des Wellenberg. Da hat es circa in einer Stunde 70 Liter Niederschläge gegeben. Das möchte ich natürlich die Bach hier nicht verleiden. Da, wo wir stehen, ist der Gutzlibach abgekommen. Da hat sämtliches Material abgeräumt und hier ins Kulturland, ins Weisland rausgeschwemmt. Da sind rund 1100 Kubikmeter Grell, die es hier übersahnt hat. Es ist furchtbar, es ist, man hört Steine, man hört Baumstämme krachen, man hat Bäume gesehen, umgehen, wie das Hundhölzchen. Das Köln ist geflogen, die Garage ist fort, der ganze Garten ist fort, also die Strasse ist fort, das Trottoir ist fort, <lacht> einfach alles. Die Schlimmste ist, wäre ein Unwetter jetzt, äh, am 12. Juli gegeben, von diesem Jahr, wo vor allem so ein bisschen Jura Südfuss, der Hölfe der Kanton Aargau, Sofige, und Umgebungen betroffen wurden. Verhalten, wenn man, wenn man von einem Gewitter überrascht wird, ähm, ist äh, eigentlich klar. Also wenn es irgendwie geht in das Gebäude hinein, ähm, wegen einem Blitzproblem. Äh, wir haben natürlich auch andere Gefahren, beispielsweise den Sturm oder den Hagel. Also wir wären zwar theoretisch im Wald, in einem dichteren Wald, wenn man nicht gerade unter der höchsten Tanne steht, eigentlich auch vor Blitz geschützt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann der Blitz dort ein Einschlag gerade ist, effektiv sehr gering. Aber das Problem ist natürlich, wenn der Sturm kommt, kann es sein, dass wir die Dinge über einen Teil oder sind, wenn die Einschlagen anfangen. Also das ist dann das Problem. Am sichersten ist man also im Gebäude oder eben auch in einem Auto. Ein Auto ist ein paradeischer Kette. Das heisst, wenn der Blitz einschlägt, dann passiert die Blitzhassung.